Tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona a la que en esta casa se le quiere mucho. Se le quiere mucho porque no solo es una gran persona, que lo es, sino que al mismo tiempo es un excelentísimo profesional y lo ha demostrado en toda su etapa cuando ha estado en IMAX Televisión y trabajando en IMAX Televisión y trabajando en Onda Cero Puerto Llano y además trabajando para Ancha de Castilla-La Mancha. Eh, don Kiko Fernández, buenos días. Buenos días, Julián Camacho. Es un placer escucharte y es un placer que me hayas llamado. Pues sí, aquí aquí estamos. La, la verdad es bien, andamos bien, bueno, encerrados, confinados, igual que tú, pero bueno, andamos, andamos, lo vamos contando, que es lo importante, ¿no? Sin duda alguna. Eh, y siguiendo a pie juntillas, en, en mi caso, este encierro, ya un mesecito aquí metido en casa, pero bueno, de momento no estoy muy incómodo que digamos y... Y aquí estamos aguantando y encantado de que me hayas llamado por teléfono. ¿Qué quieres que te cuente, hermoso mío? Pues mira, me vas a contar que aunque tu vida ha cogido otros derroteros, se, te, se ve y se palpa y se siente que tú eres un profesional y un comunicador de primera línea porque para entretenerte, para pasar el rato, como me decías, has puesto bueno en marcha un bueno unas comunicaciones en directo y has grabado un vídeo y todas las personas eh, que quieran se conectan contigo cada día, ¿verdad? Sí, sí, antes de nada quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Onda Cero Puerto Llano, también de IMAX Televisión, a los lectores de IMAX Información. Y era una necesidad, en el momento que se supo que teníamos que estar confinados, eh, no se sé, saltó la chispa de hacer algo por y para los demás. Y además en combinación y en coordinación con un par de amigos y compañeros, David... Eh, que es Cámara y Comino, que tiene una productora audiovisual que se llama Pixel Idea, aquí en Alcázar de San Juan, pues en una llamada que nos cruzamos, una llamada tres, un trío telefónico, cuidado, eh, telefónico, <risa> o sea, llegamos a la misma conclusión, ¿qué hacemos? Eh, y pusimos en marcha una especie como de televisión vía Facebook y también en Instagram, buscamos así un nombre que convenciera al vecino a vecina de Alcázar de San Juan, porque está muy enfocado a nivel local, ¿no?, de, de Alcázar de San Juan. Y te veo en casa, nació hace pues unos 20 días y cada lunes, miércoles y viernes, pues contamos un poco qué está pasando en, en el pueblo, en la ciudad, damos datos sanitarios, contamos con protagonistas, un poquito de humor y un poquito de música. Y de esa manera, pues, contactamos con la gente, amigos y vecinas de Alcázar que están en casa, y me quitaba un poquito el gusanillo, tú sabes que, bueno... Bueno, tú, tú eres comunicador... 30 años. Claro, claro. Cumpliría ahora en los medios de comunicación, fíjate. Sí, 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 sí. Es que además tú eres comunicador, yo creo que desde que naciste. Y eso, eso no va a cambiar nunca, ¿no? Imagino que además la gente de Alcázar de San Juan se estará muy contenta porque además lo tratáis todo con, con datos serios, pero al mismo tiempo con mucho humor. Sí, sí, sí. Nos basamos a nivel de datos sanitarios porque además tenemos eh, colaboradores. Desde aquí le mando un, un abrazo muy fuerte a Jesús Villajos, que yo lo he bautizado como Mister Dato, que se encarga cada día de recapitular la información sanitaria del Hospital Mancha Centro, que como tú bien sabes es un hospital con una vocación de comarca muy grande, más de 200.000 habitantes que tiene en su área de influencia. Además, Sin duda. Es el séptimo hospital más castigado de esta crisis del coronavirus en, en Castilla-La Mancha. Eh, bueno, buscamos esos datos que son facilitados por el propio SESCAN, ¿vale? Y Mr. Datos se encarga de hacer unos gráficos y de explicarlo de una manera muy sencillita para que la gente que está viendo y escuchando el programa pues lo entienda y sepa un poco cómo va el hospital, cómo van las altas, cómo van las bajas, cómo van los positivos. Eh, también tenemos que contar, lógicamente, los fallecimientos... Eh, y después de esa información siempre contamos y queremos contar cada día de programa con, con un médico, con un profesional sanitario, para verle un poquito la cara, porque ahora con los EPIs que llevan no se les ven a las que los ojillos, ¿eh? entre las gafas y demás. Uh -huh. y, y nos cuentan en primera persona cómo están viviendo esta situación. Y yo creo que sobre todo nos volcamos con el tema sanitario, pero como tú decías también, pues con un poquito de humor buscamos así vídeos en las redes sociales que, que en estos días son, son multitud y le ponemos un poquito también de música con artistas locales. Siempre buscamos el lado más cercano, los alcazarinos y alcazarinas que están en el pueblo o están fuera, 
eh, viviendo este confinamiento, pero que los echamos de menos y son parte de, de Alcanzar de San Juan. Yo he, visto, yo he visto, Kiko, que irradias eh, optimismo y, bueno, la persona, las personas que están encerradas en sus casas, pues lo reciben con mucho cariño, ¿no? Porque en estos momentos necesitamos optimismo y necesitamos esperanza. Sin duda alguna, yo siempre lo digo, que te veo en casa, que lo podéis buscar en Facebook, hemos jugado con la T y la V de televisión, es un otro balcón, ¿eh? otra ventana donde nos asomamos lunes, miércoles y viernes a aplaudir también a los sanitarios y a ofrecer con ese ojo, que es un poco el símbolo del programa eh, La Visión esperaza, Esperanzadora, ¿no? que, que, que tenemos que tener todos y el positivismo que ponemos, y yo soy muy positivo, y además me lo paso muy bien e intento irradiar y contagiar ese, ese optimismo pues a toda la gente, porque no es plato de buen gusto lo que está pasando para nadie y sobre todo estar encerrado en casa. Entonces, de alguna manera, durante esos 30, 35, 40 minutos, y además me lo dicen a través del chat que tenemos en directo, también un correo electrónico y tenemos también un teléfono, un WhatsApp, la gente pues dice te, 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 te aporta también esa desconexión que tienen de, de lo que está pasando y de alguna manera se sienten acompañados y se lo pasan bien. Supongo que os habéis indignado como todo el país con esa nota de esa señora que pone diciendo al médico que, en fin, que tenga cuidado, que, que se vaya a vivir otro sitio. En fin, ¿cómo habéis vivido eso en Alcázar? Pues se ha vivido con una indignación absoluta, absoluta. Eh, yo conozco además perfectamente el bloque, el piso y la puerta donde se puso ese cartel, no se sabe si una persona o dos personas, eh, el hecho que ese, ese cartel definía perfectamente eh, a ese vecino o esa vecina que lo único que buscaba, pues no sé si era notoriedad o sencillamente puso de manifiesto la poca solidaridad que, por otra parte, tiene el pueblo de Alcázar. Pues, eh, ha demostrado, tras hacerse pública esa nota, a nivel local, provincial y nacional, porque ha trascendido a todos los medios sí, sí, sí. De, de comunicación, la solidaridad, solidaridad del pueblo de Alcázar de San Juan. Y nosotros, yo en particular, yo me puse bueno muy indignado cuando leí eso, porque además es un chaval, un médico, que yo conozco, que no personalmente, pero sí, sí he podido hablar con él, aunque no estuvo en directo no con nosotros, que viene de Gran Canaria, que está haciendo un esfuerzo extraordinario y que de alguna manera se sintió ofendido, pero al mismo tiempo creo que desbordado por las muestras de solidaridad. De hecho, luego al, al, a los dos días se le colocó un cartel también en su puerta, agradeciéndole por parte de todos los vecinos del caso el trabajo que, que se le ha hecho. Tú sabes que se le invitaba a irse a un hotel, sí, por sí, si sí, acaso sí. contagiaba al resto de vecinos del bloque. Uh -huh. Eh, afortunadamente son unos algún garbanzo negro tendría que haber en esta sociedad y, y afortunadamente son los menos y la gente está reaccionando con una gran solidaridad a los cuerpos de seguridad del Estado y lógicamente a los sanitarios que son a los que aplaudimos a las 20 horas, ¿no? Porque también saldrás al balcón, claro. Hombre, claro. Eh, don Kiko está a las 8 menos 5 ya con un altavoz en el balcón que tengo aquí en casa dándole vatios con las canciones que se están reproduciendo por todos lados y aplaudiendo a los sanitarios. Se dice mucho, se habla que son héroes sin capa. Luego realmente, Julián, yo creo que estarás conmigo. Son seres humanos como tú y como yo. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, viven en primera persona y en la primera fila de, de la batalla lo que está pasando. Pero realmente son como tú y como yo y además sufriendo el contagio y en muchas ocasiones hemos vivido, lo habéis contado vosotros, fallecimientos de alguno de los sanitarios. Así Sin duda. Que han dejado la vida por nosotros. Pues vamos a finalizar esta entrevista, con, si tú me permites, con un vídeo que, que es muy bonito, el que has grabado, cantando, ¿quién, te, quién lo diría, verdad? <risa> cantando el Resistiré, y en el que aparecen también tu esposa y tu hijo, ¿no? Y, y bueno, es una cosa muy simpática. Si, si me permites, lo voy a poner. Sí, antes de que lo pongas, bueno, yo siempre me fijo en ti, en el tema del cante, ¿eh? Siempre. Le cambia un poquito la letra. La letra no es, muy, no es muy buena. Tú seguramente reconocerás que, bueno, he intentado invanar y que eh, quien escuchara el vídeo el video, entendiera el mensaje, ¿no? Que estando en casa hay que resistir y te acompañamos en el cielo. Pero con tu permiso, quiero mandar un beso muy grande a mi esposa, a Eva, 
y a mi hijo Roberto, porque me están dando una lección de solidaridad, de aguante en estos días increíble. Y, oh, y eh, Kiko, si, si no te, que, bueno, si no te pones celoso, tiempo. si no te pones celoso también se los doy yo, ¿eh? Nada, sabes que fueras parte de la familia. Que sabes que en esta casa se te quiere, se te admira y sabes que aquí estamos para todo lo que tú necesites y enhorabuena por esa iniciativa que está teniendo mucho éxito y que, bueno, imagino que va a durar hasta que dure el estado de alarma, ¿no? Exactamente, tiene fecha de caducidad, no la tengo muy clara, pero sí, esperemos que cuanto antes mejor. Mientras esté el estado de alarma... Te veo en casa, estará en casa con todos los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan y todos aquellos también de cualquier punto de, de la provincia, de Castilla la Mancha del Mundo, que quiera conectarse cada lunes, miércoles y viernes. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo para los tres y que sigas así con ese optimismo y esas ganas de vivir tan grandes. Don Julián Camacho, ya sabes que te admiro y te quiero. Un beso muy grande a todos. Gracias, hasta luego. Es tu programa para que no te aburras. Conectaremos después de los aplausos, fíjate. Y aunque te sientas encerrado, tú confía, lo haces bien. Te veo en casa, te veo en casa. Alcázar, te quiero. ¡Aplausos!